ഹലോ ജോബിനാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് തന്നത് ഇപ്പൊ അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വോഡാഫോൺ എയർടെൽ തുടങ്ങിയ മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്ക് ജിയോ തുടങ്ങിയ മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഐ ഡിയും കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ വോഡാഫോൺ കണക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ആധാറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരെന്റെ അനു അനുവാദമോ സമ്മതമോ റിട്ടേൺ റിക്വസ്റ്റോ കൂടാതെ അവരെനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു എം പൈസ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഈ എം പൈസ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോഡാഫോണിന്റെ പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് എയർടെല്ലിന്റെ എയർടെൽ മണിയാണ് അപ്പോ എനിക്ക് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ടെലികോമി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് അന്നേരം അത് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോൺ ഷെയർ യുവർ പാസ്വേഡ് എം പൈസ പാസ്വേഡ് വിത്ത് എനിബഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എസ് എം എസ് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അവസരത്തില് അവരുടെ സ്റ്റോറി ചെന്ന് ഞാൻ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എസ് ആർ റേസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോ എനിക്ക് ടെലികോമിന് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എസ് ആർ റേസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എസ് ആർ നമ്പർ വേണം സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് എസ് ആർ നമ്പർ തരാൻ നിർബന്ധിതമായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ആർ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ ടെർ എസ് ആർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്പർ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എസ് ആർ റേസ് ചെയ്ത് എസ് ആർ പറഞ്ഞു സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് എസ് ആർ റേസ് റേസ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോ ഞാൻ കിടന്ന് അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് എങ്ങനെ എന്റെ എന്റെ റിട്ടേൺ റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ റേസ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്ക് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല സാറേ അതിന് കെ വൈ സി ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണ്ട പതിനായിരം രൂപ വരെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ കെ വൈ സി ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണ്ട എന്ന് എന്നോട് ഒരു മറുവാദമാണ് അവർ ഉന്നയിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് പതിനായിരം രൂപ വരെ അയക്കാൻ കെ വൈ സി ഡോക്യുമെന്റ് വേണ്ട എന്നുള്ളത് സർക്കാർ നിയമം അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണല്ലോ പൈസ അയക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ അപ്പോ ഈ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കെ വൈ സി ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കെ വൈ സി ഡോക്യുമെന്റ്സ് തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആകെ ചെയ്തത് എന്റെ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് ആധാർ വെരിഫൈ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്റെ ആ ഒരു കൺസെന്റിലോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഒരു എം പൈസ അക്കൗണ്ട് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ലീഗലി എഗൻസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കംപ്ലയിന്റ് കൊടുക്കും എന്ന് സ്റ്റോറിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇച്ചിരി റേസ് ആയി ഇഷ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് സാറെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ആരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എഴുതി തന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമോ കെ വൈ സി ഡോക്യുമെന്റ്സോ തരാതെയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് തരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്ന് ഞാൻ വളരെ സ്റ്റേണായിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ പുറത്ത് അവരവരുടെ സർക്കിൾ ഹെഡിന്റെ അപ്രൂവൽ എടുത്ത് എനിക്ക് എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു തന്നു ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പലരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോണിന്റെ സബ്സിഡി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആധാറായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും
അതാണ് എന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ഈ പൈസ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാ പോകണമെന്ന് കാരണം നമ്മളുടെ കണക്കില് നമ്മളുടെ അറിവനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു എം പൈസ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർടെൽ മണി അക്കൗണ്ട് ഇല്ല പക്ഷെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പൈസ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം പൈസ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വോഡാഫോൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് പത്ത് എഴുപത് എൺപത് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എയർടെലിന് ഒരു കോടി രണ്ടു മൂന്ന് കോടി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കസ്റ്റമറിന്റെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ ഇവര് പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക നിർത്തും അതിന്റെ അകത്ത് ഈ നൂറ് രൂപ വെച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഇത്ര പയറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ നൂറ് രൂപ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ പൈസ അവിടെ പോകുന്ന കാര്യം ഒന്നാമത് ഈ കസ്റ്റമർ ആരും അറിയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് അവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ പൈസ സർക്കാരിന്റെ പൈസ കസ്റ്റമറുടെ അറിവില്ലാതെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നത് എത്ര കോടി കണക്കിന് രൂപ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം നിർബന്ധമില്ലല്ലോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഒരു ഫീച്ചർ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ ഫീച്ചർ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഈ പൈസ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം പിന്നെ വോഡാഫോണിന്റെയും എയർടെലിന്റെയും ഒക്കെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എം പൈസ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുക എന്നോർത്തു ഞാൻ ആ പൈസ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ബാലൻസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ സീറോ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് രൂപ ഫൈൻ ഉണ്ട് അതിന് സീറോ ആക്കുന്നതിന് അപ്പൊ എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ സബ്സിഡി അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞാനത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പൈസ അവിടുന്ന് മാറ്റി വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ കമ്പനിക്കാരൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ലോസ് സീറോ ബാലൻസ് ആക്കുന്ന അല്ലെ സീറോ ബാലൻസ് ആകുമ്പോൾ അൻപത് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് രൂപ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതൊരു വരും തട്ടിപ്പാണ് തട്ടുമ്പോന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സബ്സിഡികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയത്തൂലൂല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ പുറകെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ബാങ്കരായി ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആധാർ ലിങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ കരുതി അവർ അവർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെ വൈ സി ഡോക്യുമെന്റ് തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം സർക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് വരത്തില്ല അപ്പൊ അന്നേരമാണ് ഈ മൊബൈൽ കമ്പനിക്കാരെല്ലാം നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്ന് ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ട് തരാം ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ട് തരാം എസ് എം എസ് കിട്ടിയ എന്റെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും എസ് എം എസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒ ടി പി ഒന്നും ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു മഞ്ഞ വോഡാഫോണിന്റെ എയർടെലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുക ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും റിട്ടേൺ റിക്വസ്റ്റും കൊടുക്കുക കാരണം റിട്ടേൺ റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ റിക്വസ്റ്റ് ക്ലോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള എസ് ആർ രജിസ്റ്റർ റിക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ചോദിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവരെ നിങ്ങളെ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം നിങ്ങളെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു ക